ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഈ അധ്യായം സമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സമുദ്രജലത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനില സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് ഇത്തരം അതുപോലെ സമുദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടിയതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വളരെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഭൂമിയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയെ ഒരു ജലഗ്രഹമായാണ് കാണുക ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ജലമായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭൂമിയെ ഒരു ജലഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലോബ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും വലിയ ഫെസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അത് പൂ അത് കൂടാതെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും പോളാർ സമുദ്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുടെ വിതരണം വളരെ രസകരമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളം പരിശോധിച്ചാൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ കരഭാഗം കൂടുതലാണ് അറുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കരയും മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം സമുദ്രവുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഹെമീസ്പിയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് ഹെമീസ്പിയർ അതേസമയം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം കരഭാഗം കുറവും സമുദ്രഭാഗം കൂടുതലുമാണ് അവിടെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനവും സമുദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഹെമീസ്പിയർ എന്ന് പറയാം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തെ ലാൻഡ് ഹെമീസ്പിയർ എന്നും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തെ വാട്ടർ ഹെമീസ്പിയർ എന്നും പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഉത്തര ധ്രുവം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ഉത്തര ധ്രുവം ഒരു സമുദ്രമാണ് വൻകരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവം അൻറ്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടിനൻ്റാണ് സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൻ്റെ നേരെ എതിരായാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വൻകരകളൊക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നോർത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ അഗ്രം സൗത്തിലേക്കുമാണ് ആഫ്രിക്ക നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക തെക്കേ അമേരിക്ക പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക ഇന്ത്യ പരിശോധിച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ഉള്ളത് ആ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നോർത്തിലേക്കും അപ്പെക്സ് സൗത്തിലേക്കുമാണ് അതേസമയം സമുദ്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെതിരാണ് സമുദ്രങ്ങളും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലാണ് ഫെസഫിക് സമുദ്രം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഫെസഫിക് സമുദ്രം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് സൗത്തിലേക്കും അപ്പെക്സ് നോർത്തിലേക്കുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻകരകളുടെ നേരെ എതിരായുള്ള ഒരു വിതരണമാണ് സമുദ്രങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇനി താപനില പരിശോധിച്ചാലും ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടുന്നത് കാരണം സൂര്യരശ്മി ലംബമായി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖത്താണ് രേഖാ പ്രദേശത്താണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് കരയും കടലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് ധ്രുവപ്രദേശത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള താപം മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള കരയും കടലും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ധ്രുവപ്രദേശത്തുള്ള കരയും കടലും ചൂട് കുറവുള്ളത് താപനില കുറഞ്ഞ കരയും കടലുമാണ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലും ഉള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം ബാ ജലബാഷ്പം കൂടുതലുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തിന് നേരെ മുകളിലുള്ളത് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം ധാരാളമായി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലബാഷ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ധ്രുവപ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലബാഷ്പം കുറവായിരിക്കും കാരണം സൂര്യപ്രകാശം കുറച്ചേൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ജലം വൻതോതിൽ ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നില്ല അതേപോലെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലുമുള്ള സമുദ്രങ്ങളിൽ ഗ്യാസസാണ് വാതകങ്ങളാണ് ആ ജലത്തിൽ കൂടുതലായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ സമുദ്രത്തിൽ ലവണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് 
ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നിന് വിരുദ്ധമായ മറ്റൊരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സമുദ്രങ്ങളും വൻകരകളും അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള സമുദ്രവും ധ്രുവ പ്രദേശത്തുള്ള സമുദ്രവും തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും കൂടിയുള്ള ജലം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മീറ്റർ ക്യൂബാണ് എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും കൂടി ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ സമുദ്രങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലവണം വൻതോതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സഹസ്രാംശം എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ സമുദ്രജലമെടുത്താൽ അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അർത്ഥം ശതമാനമല്ല സഹസ്രാംശം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമുദ്രങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഉപ്പും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കരയിൽ മൊത്തം കരഭാഗത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് അടി പൊക്കത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കരഭാഗം മുഴുവനും മൂടിക്കിടക്കാനുള്ള ലവണങ്ങൾ ഉപ്പ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് നമ്മളെ സമുദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാകും അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ഉപ്പും വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ വിധാനം ഒരു നൂറടിയോളം താഴാനും ഇടയാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സമുദ്രങ്ങൾ വൻതോതിലുള്ള ലവണങ്ങളുടെയും മറ്റ് പല നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ഒരു കലവറയാണ് നമ്മളെ സമുദ്രങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറുകയും പരസ്പരം അകലുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ആസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും വടക്കോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് തെക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ധ്രുവ സമുദ്രം ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെ സമുദ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ചരി സമുദ്രശാസ്ത്രത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പേരുകളുണ്ട് അവ സമാനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്ന പേരുകളാണിവ സമുദ്രവും കടലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗൾഫ് ബേ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇസ്തുമസ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേ ആൻഡ് ഗൾഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ്തുമസ് ഓഷ്യൻ ഈസ് ദ വാസ്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് ഈ വൺ കോണ്ടിനൻസ് സമുദ്രം എന്നാൽ വൻകരകൾ അതിരുകളായ വിസ്തൃതമായ ജലാശയം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം സി ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ദ കോണ്ടിനൻസ് കടൽ എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയോടടുത്ത ഭാഗമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അറേബ്യൻ സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗൾഫ് ആൻഡ് ബേ ബേ ഈസ് ദ എൻക്രോച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ടു ദ കോണ്ടിനൻസ് സമുദ്രജലം കരയിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തിനാണ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഹട്സൺ ബേ ഗൾഫ് ഈസ് ദ വാസ്റ്റ് എൻക്രോച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ടു ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഗൾഫ് എന്നാൽ സമുദ്രജലം വൻകരയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഗൾഫ് ഓഫ് ഗോയിന വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്തുമസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് ഈസ്തുമസ് ഈസ് ദ ലാൻഡ് ഫോം വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റിംഗ് ടു ലാൻഡ് മാസ് രണ്ട് വൻകരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേർത്ത കരഭാഗമാണ് പനാമ ഇസ്തുമസ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് എ നാരോ വാട്ടർ ബോഡി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു കോണ്ടിനൻസ് രണ്ട് കരഭാഗത്തെ ഒരു ജലാശയം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബെറിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സമുദ്രജലത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് 
നമ്മളൊരല്പം സമുദ്ര ജലം എടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അവ ഉപ്പ് പുളിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ക്യുബിക് മീറ്റർ വരുന്ന ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇത്രയും ഉപ്പ് പുളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രകൃതിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സമുദ്ര ജലത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമുദ്രത്തിൻ്റെയും വൻകരകളുടെയും ആയുസ് നിർണയിക്കുന്നതിന് സമുദ്ര ജലത്തിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കി കാലം നിർണയിക്കുന്ന ആയുസ് നിർണയിക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ കൊല്ലവും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ലവണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കരഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമുദ്രത്തിലെ ലവണവും രൂപപ്പെട്ടത് കരഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം ലവണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം മഴയിലൂടെ ഒഴുകി അവ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിലെ ലവണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഓരോ വർഷവും സമുദ്രത്തിലെ ലവണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എത്ര വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങൾ എന്ന് രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പണ്ടുള്ള രീതി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആയുസ് നിർണയിക്കാൻ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ വൻകരകളുടെയും ഒക്കെ ആയുസ് നിർണയിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ലവണങ്ങളുടെ അളവ് നോക്കിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആയുസ് നിർണയിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഈ സമുദ്രത്തിലെ ലവണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ആയിരം ഗ്രാം സമുദ്ര ജലമെടുത്താൽ അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പുണ്ടാവും ശതമാനമല്ല സഹസ്രാംശം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക മുപ്പത്തഞ്ച് സഹസ്രാംശം അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പ് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ലവണങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ സ്വയമേവ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതാണ് ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോഴും മഴയിലൂടെയോ മറ്റോ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് ഭൂമിക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു പരുക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള വിതരണം ചെയ്ത ലവണങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആ ജലത്തുള്ളിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് അങ്ങനെ പല പല തുള്ളികൾ ചേർന്ന് ആ ലവണങ്ങളെ കൂട്ടി തന്നോട് ചേർത്ത് അരുവികളായും പുഴകളായും നദികളായും ഒഴുകി അവസാനം സമുദ്രത്തിലെത്തിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലെത്തിപ്പെടുന്ന ജലം സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വീണ്ടും മഴയായി പെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ലവണങ്ങൾ കൂടി അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ മഴയിൽ കഴുകി എടുത്ത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമി ഏകദേശം നാനൂറ്ററുപത് കോടി വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ ലവണത്തിൻ്റെ അംശം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമുദ്രത്തിലെ ലവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോമൺ സാൾട്ട് ഉപ്പ് തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അത് കൂടാതെ കാൽഷ്യം ബ്രോമിൻ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇത് അങ്ങനെ അനേകം ലവണങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വർണം പോലുള്ള വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ കൂടി ഈ സമുദ്ര ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു കാലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഇന്ന് അത് അതിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല ചെലവേറിയതാണ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമുക്കിവ അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ ഒരു വിജയമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ കുറവുള്ള എന്തൊക്കെ ലവണങ്ങളാണോ എന്തൊക്കെ മിനറൽസും ഒക്കെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം സമുദ്ര ജലത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അവ ഇന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അത് സാധിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് അത് വൻതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും